Oi menina, oi menino, estou de volta trazendo um trabalho com vidro, pois é, reaproveitando um vidro de palmito, só que aquele grandão. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então fique comigo, eu sou Tina Leon e este é o canal Tina Ensinando. Essa é a minha sugestão. Né? decorando um vidro de palmito já teve várias pessoas pedindo aqui no canal ah, leva vidro de palmito e finalmente uma cliente tinha um vidro de palmito tem aqui e ela pediu que eu fizesse um trabalho para ela e aí eu pensei por que não é, compartilhar com os meus seguidores lá do canal sabia que você é muito especial? pois é então, eu gostei muito, usei extenso para decorar esse vidro, né? E amei esse trabalho. Quero te convidar para participar de lives, né? aulas ao vivo, que acontecem sempre às terças-feiras, aqui mesmo no canal. Se você desejar ser notificado, ser notificada, saber com exclusividade as coisas que, a, que podem acontecer, que vão acontecer no canal, então você se inscreve em um link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai receber notificações através do Messenger, tá bom? Notificações com exclusividade, informações exclusivas só para quem se inscreve nesse link. Para você que tem desejo de ter uma aula comigo, eu tenho uma excelente novidade. Pois é, eu estou preparando aulas online, eu estou gravando vídeos com muita novidade. Então, eu terei um curso online, você vai assistir onde você estiver, na hora que você quiser. Maravilhoso isso, não é? Você já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Se inscreve agora. Deixa um like, é muito importante. E eu quero saber a sua opinião sobre esse trabalho. Você gosta de trabalhar com estêncil? O que você achou do resultado? Você tem vidro de palmito? Então, mãos à obra. Vamos lá fazer esse trabalho. Agora eu vou te ensinar como foi que eu fiz. Vamos lá? Eu vou usar... Esse vidro aqui, e tem um detalhe, hoje esse trabalho é uma encomenda. Eu pedi autorização à pessoa que encomendou esse trabalho e ela permitiu que eu fizesse aqui no canal. Então, isso aqui é um vidro de palmito, tá bom? Se você não tiver um vidro de palmito, não tem problema, no mercado vende, em lojas, de, 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 essas, lojas essas grandes lojas vende. Isso aqui é álcool. Pego uma flanela, um paninho limpo e vou passar na superfície para tirar a poeira, mesmo ele já tendo sido lavado, mas é importante fazer isso. E eu já limpei o vidro. Agora eu vou passar, eu vou usar esse produto aqui, é um jateado, tá bom? Eu quero o efeito dele nesse vidro. E ele é próprio para superfície lisa como esse vidro. Então, não precisa do primer. Quando usa jateado, ele é suficiente. Ele já resolve. Vou colocar numa bandejinha. Se você já me acompanha aqui no canal, já deve ter me visto aplicando o jateado com esponjinha. Hoje, eu vou aplicar com rolinho. Fazendo isso para carregar bem ele. Aqui eu vou passar uma outra demão. Eu já passei uma mão. Se quiser, pode parar, pode deixar assim. E se quiser, pode passar outra demão. Ele seca muito rápido. Repare que com esse movimento eu consigo tirar toda, todo o produto do pratinho. Pronto, sequei, tá bom? Aí agora eu vou aplicar um estêncil. Eu tenho esse estêncil aqui, que é um estêncil da Litoarte. Ele 
ele é um estêncil que imita Richelieu, que é um trabalho feito com linha na máquina e tal. Então, eu acho que vai ficar muito legal aqui nesse vidro. Eu vou só olhar se dá pra ver a emenda dele. Não dá mais. Pronto. Então, como não dá pra ver a emenda, eu posso colocar de qualquer maneira. Geralmente, eu seguro o estêncil. Nem uso a fita crepe. Mas aqui, eu vou preferir usar a fita. Aí, agora, eu vou usar uma tinta branca, tá bom? O meu rolinho, eu quase esqueço ele. Já vai para o tanquinho com água. Aí, eu vou trabalhar com esse pincel. Esse aqui, é um, o nome desse pincel é Pituá. Esse que eu tô trabalhando é o número 6, tá bom? Eu pego ele... Eu posso hidratar ele um pouco. O que é hidratar? É umedecer a cerda dele. Eu só molhei o cabo lá na água e faço isso aqui. Que eu quero deixar levemente úmido. Aí eu venho aqui. Eu vou pegar a tinta. Ó. Só que a tinta, quando eu pego, ela fica em um lugar só. Aí pra é, espalhar ela na cerda... Eu giro aqui o pincel, que aí eu já levei ela para todas as setas. Agora, eu pego um papel, apesar desse papel ser branco, não vai dar para ver muita coisa, mas eu vou descarregar ele um pouco aqui, para ele não vir encharcado pro meu estêncil. Como eu vou fazer uma emenda no estêncil, então eu nem vou começar por essa parte, eu vou começar daqui. E sempre é preferível colocar pouca tinta e depois você vir e colocar mais do que você chegar com o um pincel e jogar e borrar. Entra, a tinta entrar por baixo do estêncil e borrar o trabalho. Vamos ver aqui. E agora, eu venho com o estêncil e vou reposicionar ele. Eu pego a flor e reposiciono ela exatamente. Para você é, reposicionar, você precisa colocar o desenho com o próprio desenho. Ajustar bem. Pega a tinta. Sempre que pegar a tinta, vai descarregar. Vai tirar o excesso. Esse descarregar, na verdade, é tirar o excesso da tinta. Então, é preciso identificar quando o pincel está precisando de tinta e quando o pincel está precisando de água. Quando ele começa a soltar como se fosse uma poeirinha, alguns bagacinhos, ele está precisando de hidratação. Então, vem na água novamente, pega um pouquinho, menos ainda do que quando eu peguei para molhar, e eu absorvo essa água... E venho novamente e faço isso. Não vou pegar a tinta. Ele já tem tinta. Eu vou aproveitar o meu pincel que tá sujinho com branco. E vou pegar esse estêncil. Aqui na tampa eu usei é, um primer em spray. Ele é cinza. Tá ele, é, ele é cinza, tá bom? 
e eu usei esse. Pode ser aquele que passa com pincel mesmo. Eu fiz esse porque eu já queria essa cor mesmo, cinza. E aí eu venho e vou usar esse estêncil aqui. Eu, vou, é, eu trabalho com estêncil da Little Art. Então, vou posicionar ele aqui. A gente vai testando e vendo o movimento que fica melhor. Porque como ele é bem rendado, às vezes o movimento circular pode atrapalhar. Eu tô mexendo aqui, mas eu tô com firmeza. Não é apertando, é segurando com firmeza para o estêncil não sair do lugar. Ele é, ele é muito delicado, ó, como é que tá? Ele é muito delicado. Então, como ele tem esses recortes e, e muitas pontinhas, quando faz o movimento circular, nesse, nesse caso aqui, ele pode levantar alguma parte e manchar. Então, por isso que eu estou optando aqui, ó. Eu tento fazer em alguns lugares ele coxa. Ficou assim. Aí, como eu optei por pintar a tampa de cinza, porque essas são as cores que predominam na cozinha da minha cliente, então eu vou pegar o cinza e vou trabalhar com ele aqui fora pelas bordas. E como eu não tenho a cor cinza, mas eu tenho branco e tenho preto, então eu vou fazer um pouquinho aqui do cinza. Eu já tenho um pouco de preto aqui e eu vou usar aqui o preto e o branco para fazer o cinza. Eu quero esse cinza bem clarinho. Aí agora eu, já que o pincel tá sujo, eu vou fazer isso para ele ir para todas as cerdas. Certifico que ele foi. Venho aqui e vou remover mais ainda. Eu quero deixar ele bem, bem sutil, bem discreto. Então, aqui foi o, o resultado, como o vidro ficou. E aí, para fazer um acabamento, eu pensei de usar isso aqui, que é um cordão encerado. E eu tenho essas pedrinhas. E aí... Evitei de colocar muita coisa nele, para poder manusear melhor, né? Agora sim, uma pergunta que todos fazem. Pode lavar? Não, não pode lavar. Essa peça aqui não pode lavar, tá bom? Tem que se contentar em passar só um pano úmido. Eu deixei, eu quis deixar assim, um, um mais em cima e outro embaixo, né? 
Aí tem várias sugestões, aqui em cima ainda pode colocar um, um puxador só para decoração, para efeito de decoração. Mas basicamente, é, o trabalho, a proposta é essa. É esse, esse trabalho aqui. Eu espero que você tenha gostado. Gratidão por sua companhia. Beijo. Tchau.